大家好，我毛毛，我哋而家喺越秀区嘅小北，今日咧带大家去食一间米芝莲粤菜餐厅，咁高啦！呢度咧系五号线地铁小北站 A 出口，咁出到嚟之后咧系往左后方嘅方向行嘅，而呢度咧系会有一条天桥，好多外国人过嚟都会喺呢度打卡嘅。咁我哋咧就沿住呢个方向行，行到呢条路嘅尽头咧，往左转。就會進入小北路啦，因為以前呢度有小北城門，所以就叫做小北路。咁有位觀眾咧，希望我介紹個歐莊周邊嘅餐廳。咁呢度咧，距離歐莊就兩個地鐵站，而小北嘅粵菜餐廳咧，質量會高好多，所以係更加建議過嚟呢度食嘅。下期咧，我就會繼續介紹小北地鐵站同埋淘金地鐵站之間非常好食嘅一間茶樓啊！咁係會去食點心嘅，對呢邊熟悉嘅觀眾咧，應該就已經估到係邊間啦。呢邊咧有好多條天橋，而且全部都做滿曬三角門。三角門咧一年係會開兩次嘅，春天開一次，夏天咧開一次。行到呢段路呢度咧，就會見到一個轉彎位啦。往左轉咧係會去到北教長路嘅。咁由呢度開始去到黃華路。喺康熙十三年，即系一六九一年，都系叫做北教场嘅。教场咧，即系指驻军操练阅兵嘅地方。咁一九二三年，国民政府咧响呢度设立咗警察区署，创办咗陆军港集学校，建成咗广东省第一监狱。一九二七年咧，叶剑英注册响北教场四标营盘，咁参加咗广州起义嘅。依家咧就設有廣東省勞改局同埋廣東省公安廳。我哋係繼續沿住小北路行，作為老城區中心，沿途咧都種滿曬大樹，綠化係非常之好㗎。一八五零年開始，小北一帶咧就出現咗好多茶料嘅，呢啲茶料咧都係為當時登白雲山或者掃墓嘅人鐵腳飲茶食飯而設嘅。當時小北門係去白雲山嘅必經之路。二戰結束之後，小北嘅織布業咧就一直比較發達。咁布廠公司合併之後咧，即刻拼成為咗泰城、三新兩大布廠。後嚟咧又進駐咗部隊，省立廣州女子師範學校就變咗做廣州空軍後勤部。嗱，我哋對面馬路呢度咧，曾經就係空軍嘅後勤大院。咁喺陳記空軍後勤大院嘅對面咧，就係十七中啦，屬於比較好嘅學校。一九二九年創立，都算係百年名校。前身咧係廣州私立大學中學、嘉應中學。咁省長朱小丹咧都喺呢度讀過書噶。身為百年名校咧，唔單止入邊嘅建築佬，佢門前咧就已經有景點啊。景點咧就係狀元橋啦。咁狀元橋橫跨嘅咧就係東蒲涌啦，而向前面行冇幾遠咧就會去到北苑。我係感嘆學生伙食好好咧，環境咁好係咪對讀書咧都特別有幫助咧？咁我哋咧就行翻出去小北路，行翻到嚟小北路啦。我哋咧就繼續沿住小北路行。呢、这個咧就啱先講嘅軍區大院，因為有學校，沿途咧係有好多食市嘅，有東川飯局啦、黎雪珍啦，學生咧就唔會食好高檔嘅嘢，大部分都係性價比為主。誒，仲有間銀記添。嗱，而家嘅書報攤係咁嘅，賣漫畫、嘢飲，咁啊青年文集啊嗰啲都仲係有出緊嘅喎。呢度咧係一間廣州酒家嘅包點店，利口福。我仲有廿四小時自助購添喎，數碼支付嘅冇得投幣。前面咧就有間比較老嘅店啦，長命愛鄧品王，咁開咗好多年嘅。如果路過呢度咧，係值得試一試佢嘅鄧品嘅。附近嘅應元路都有間分店。咁行過嚟咧，冇幾步路就到咗北苑嘅整門啦。門口嘅呢個奇味毛孔咧，係一九六零年藝術大師劉海粟寫嘅
，除咗呢幅咁有歷史嘅字之外咧，北苑仲有兩隻字好值錢㗎，就是、正門嘅呢兩隻北苑啦。咁係由珠江市長寫嘅，佢係國家特級酒家，因為前門咧係對住越秀山，後門咧就係東濠涌。所以係被譽為山前酒家，水尾茶寮。我哋入去睇佢要唔要等？哇！非常之多人啊，拉埋行李箱過嚟添啊！誒、欸，唔該兩位啊。而家係只可以現場取號嘅喎，雖然佢呢度係寫住有個美味不用等可以在線，但話已經取消咗嘅啦。話要等成十五台啊，十一點都未夠咋。咁已經蟬亂咗七年嘅米芝蓮啊，非常之厲害。我嚟睇一睇嘅環境啊！話曬都係廣州嘅三大園林酒家之一。咁北苑咧係喺民國十七年，即係一九二八年，由當時嘅廣州商會會長周殿邦出面集資創辦嘅。去到一九三八年咧，喺廣州淪陷嗰時被毀。咁一九五六年實行咗公司合聯之後，朱光市長咧就提出擴建計劃。咁一九五七年。由莫伯治先生設計擴建，成為咗廣州嘅三大園林酒家。武澤東、陳毅、葉劍英、郭沫若、胡志明都嚟食過㗎。北苑嘅規模咧就比南苑細，但係水咧係會更加多嘅，好有嗰種亭台樓閣嘅感覺嘅。而且養嘅錦鯉咧特別大條啊！下次我去對比一下番禺賓館嘅錦鯉，睇邊個勁啲先。咁呢度嘅花雕雞呢，係廣州十大名雞之一。如果鍾意食全熟雞嘅觀眾，就可以嚟試一試啦。咁北苑嘅建築呢，有個好大嘅特點嘅，就係佢嘅梁柱同埋瓦片呢，都係當年舊嗰啲建築材料返嚟收輯嘅，所以成個感覺係真係舊㗎。亦都係而家廣州唯一剩返低嘅真係舊嘅茶樓啦，因為好多翻新嗰陣時係用咗新嘅材料嘅。咁佢養嘅小動物咧，除咗有錦鯉之外，係仲有鴨啊，兩隻大白鴨喺度啊。咁成個園區咧，雖然就唔夠大，但係非常之雅致噶，因為啲動物咧好活潑啊，而且數量巨多。咁佢日頭咧係呢番景緻，夜晚咧紅燈籠係會著燈嘅喎，好雅致，好有南方庭院嘅感覺噶。就係、是、雖在冇得提前攞位，人肉排隊就比較艱苦啦。唉，我決定轉場去另外一間開咗四十幾年嘅粵菜餐廳啦，都係好多本地街坊中意去食嘅。而家咧就離開咗北苑酒家啦，咁啊沿住小北路啱先嗰個方向繼續行啦。出咗嚟北苑咧，嚟到呢個位置，我哋係需要過對面馬路嘅。咁啊，過對面馬路之前呢，就先同你講一講呢度嘅歷史啊！呢、这個位置呢，喺明清時期呢，係小北嘅城門。呢張相呢，就係一八五八年廣州城嘅英法聯軍佔領之後影嘅小北門啦。咁一九一八年呢，拆咗小北門，建造咗小北路。咁喺嗰十年呢，係改名叫做登封路嘅，去到一九八一年先至叫返到小北路。不過市場、學校仲有行政區域名咧，都仲保留用登封路呢個名嘅。有冇老廣州仲記得小北花圈呢？以前嘅呢個位置咧就係小北花圈啦，裡面有假山啦，有噴泉啦。廣州市越秀區志上面記載咧，係響二千年拆除嘅，但我印象中咧係記得係一九九七年左右拆嘅，因為我咧有個好朋友就住響呢度附近，而我小學時期咧就經常去佢屋企玩嘅。所以印象就特別深刻。二零一零年嗰陣時咧，舉辦亞運會就復刻咗小北城門同埋小北花圈。不過後嚟咧又拆咗小北花圈二點零。而依家呢個位置咧，仲有一間越秀賓館嘅。而家咧係由希爾頓管理，咁係小北路最好嘅酒店啊。房價咧大概係八百蚊一晚。房間咧最細都有三十五平方。呢度咧就係越秀公園嘅東門。而呢個咧，其實係仿古小北城門嘅。咁我見有一個唔熟廣州嘅博主咧，就話呢個係以前嘅小北門王。其實呢度咧係連小北門舊址都唔係啊。呢、这個城門咧就係響二零一零年十月仿古起嘅，可以睇翻下呢個地圖。小北城門咧係響小北路中間，城牆咧係沿住越秀北路起嘅
。咁越秀公園咧，我哋今次就唔過多介紹啦，以後再拍俾大家睇。我哋依家咧就過咗對面馬路啦。咁講完咗越秀公園東門，我哋就出發揾嘢食啦。行咗咁耐，講咗咁耐，口都乾啦。嗱，呢度有個九兜殼，其實係仿古城牆嚟嘅啫。雖然咁樣行出行入係好有感覺，想睇真城牆嘅話咧，就可以入越秀公園入面啦。我哋沿住小北路繼續行，佢呢度咧係有唔少嘅古老街道嘅喎。除咗逛越秀山之外咧，喺佢出嚟嘅第一個路口往右轉，呢條街咧叫做仁安新街。行入去咧，係有條街叫做達子大街嘅，咁係滿洲人住嘅地方。達子咧，即係指滿洲人，即係女真人嘅後代啊。達子大街旁邊咧，就有一個南宋時期嘅古井，因為井咧有三個口，所以就叫做三眼井。因為井水咧係嚟自越秀山嘅優質山泉水，而附近嘅街坊咧會用山泉水嚟磨豆腐。就特別好食嘅，又因為佢哋咧都係住喺竹寮茅舍，所以旁邊咧就有一個小區叫做豆腐寮啦。我哋繼續沿住小北路行，咁啱先咪講過嘅，小北呢邊咧曾經嘅房子業係非常之發達噶，所以而家咧左手邊係會見到一座越房大廈嘅，而越房大廈入面咧係有個紡織品進出口有限公司。隔離咧亦都有好多間銀行啦，係為咗方便外國人過嚟交易嗰陣時咧，找換用嘅。咁依家咧行到咗應元路啦，如果沿住應元路一直行落去咧，係會去到二中同埋三元宮嘅。咁二中嘅範圍咧，清朝時期有三大書院：應元書院、學海堂同埋菊波書院。都係廣州最頂尖嘅書院。廣州嘅狀元梁耀書咧，就係喺應元書院度培育出嚟噶啦。因為佢中狀元之前咧，去咗書院旁邊嘅應元宮求過學業，所以咧就有好多人都覺得應元宮求學業係特別靚嘅。可惜咧喺二戰時期咧就被燒毀，但係咧依家係仲保留住應元宮度嘅。我哋咧就繼續沿住小北路嘅呢個方向行，好快就會去到我哋食飯嘅地方啦。匯興園餐館咁呢間咧係四十幾年嘅老字號啦，經常咧係會有個婆婆坐喺門口嘅呢張凳度啊，度拉客噶，係一個好有人情味嘅店，而且出品都唔錯，已經攞咗兩年嘅米芝蓮啦。咁佢係開午市，十一點到下晝嘅兩點半，晚市咧係五點鐘到夜晚嘅九點三十分。老菜館裝修，紙質餐牌，一份大嘅，一份細嘅，睇一份大嘅餐牌先。嗯，睇先，呢度係雞打頭嘅，一共咧係有四款雞，有兩款咧都係白切雞，但係因為有觀眾咧就覺得白切雞太生啦，所以我今次咧係會試呢個紅葱頭腩雞。五十五蚊半隻，一百一十蚊一隻。睇下仲有啲咩菜式？哦，有燒臘啦，六十八蚊一嚟，六鵝。之後咧，仲有啲涼拌菜，豬手咧都有三款可以揀。咁睇落嚟，三四十蚊一道菜咯。仲有煲菜，有煲肉嘅，亦都有煲湯嘅，有食得有飲得，都係三四十蚊一款。後面咧就係三碗海鮮啦。因為入門口咧唔見有海鮮池，所以佢個海鮮種類咧唔會好多。咁經濟啲，我哋試個家常嘅豉汁蒸鰻魚啊，四十八蚊一條。睇仲有啲咩魚頭菜喎、啊，都有四款可以揀，全部都係五十五蚊一嚟。另外咧就係、是、好家常嘅蒸菜啦，有蒸肉餅啦、蒸排骨啦、蒸茄子啦，好健康好傳統嘅粵菜餐館喎、啊。啊！佢個菜式係屬於比較多嘅，鐵板菜仲有煎羊尖椒，四十二蚊一嚟。小炒菜咧，招牌話係蒜香骨，五十三蚊一嚟嘅。仲有其他嘅果汁豬扒啊，美極吊片，南乳炆粗齋，三十六蚊
哇！煮涼瓜、豬頸肉、雞雜，一全部都係三四十蚊啫喎。佢菜式真係好多，好多呢種內臟菜式啦。最後呢，亦都係有幾道辣菜㗎，與時並進。之後呢，就係炒青菜啦，廿零蚊到三十幾蚊。之後呢，就煮食啦，煮食有炒飯啦、炒麵啦，誒、欸，仲有個釀炸麵喎，二十八蚊。咁睇完咗大菜單，我哋就睇埋另外呢份細嘅，睇下一唔一樣先。睇先，一開頭呢就寫咗湯啦，全部都係一例嘅，唔係話一碗仔。五十幾蚊，八十八蚊，仲有九十八蚊嘅水鴨仔燉五葉神。之後呢就有呢啲海鮮啦，誒、欸、有個鹹蛋黃風味大腸五十八蚊。之後仲有啲咩呢？有呢個椒鹽泥抽啊，四十八蚊。就算係呢本菜單咧，都係四五十蚊為主。咁我哋要試翻個咩好呢？嗯，呢個美極高友仔咧，四十八蚊一粒，個賣相好靚啊，仲有擺盤添㗎。睇下佢會唔會如圖所示啊嘛。好啦，睇完咗菜單，去落單啦。送嘅馬拉糕，按人頭俾嘅一小件，咁啊先到先得㗎喎。就睇賣相呢，氣孔都好綿密嘅。但係如果我馬拉糕嚟講呢，就唔算正宗，更加似紅糖糕。試埋個味道啊，正唔正宗先？綿軟有少少黏牙，但係仲軟粒粒嘅喎。咁啊，呢點嚟講係算好窩心喎。因為第一次見送嘅糕點呢，好軟粒粒，彈性都幾好㗎，已經回彈返晒啦，都唔錯。雖然係老菜館，但係裝修得咧係非常之光猛，環境係好乾淨嘅。不過咧，都係需要行樓梯上去嘅。有配備咗風扇，亦都有空調，就算係夏天過嚟都係足夠涼爽㗎。另外有位。五十五蚊嘅红葱头淋鸡半只，鸡咧系有摆盘嘅喎，中间咧系摆咗好多嘅花生嘅，咁我睇一睇，嗱冇咩皮下脂肪嘅，鸡肉睇上都好多汁水，系有啲厚度，感觉上应该几脆啦，等我即刻试下下只鸡先，哇好滑啊！你見唔見啊？炒陣皮咧，仲有嗰種啫喱膏喺度嘅，非常之入味，正啊正！雞皮咧雖然係有厚度嘅，但唔會話非常之脆。咁我而家咧就試一試個雞胸肉。咁葱油淋雞咧就屬於全熟雞嚟嘅，所以味道咧好濃郁。但係佢呢度嘅雞肉咧又唔會話因為全熟導致太過老好鞋。就算係雞胸肉咧，都係比較滑噶啦。唔單止雞肉滑，雞皮咧係有少少起波羅釘。咁你睇一睇，係夠雞零嘅，而且咧係爽嘅。咁佢份雞咧，唔單止雞肉好食噶，佢嘅花生咧亦都係脆嘅，口感咧就可以比較豐富啦。半隻咧先至五十五蚊，我覺得性價比係比較高嘅。美極高有有擺盤嘅，下面咧係配咗脆脆，上嚟咧係仲飆緊煙，睇得出好新鮮。份量係屬於比較大嘅喎，你哋睇一睇呢度高友嘅大細啊，屬於比較大隻嘅，而且係頭尾齊全，好完整。咪加少少葱花淋面，趁熱食我就試咗佢先。選材好靚噶，同我總之係爽得個口感，但係本身冇味嘅高友唔同，佢選嘅油咧比較大隻，有油魚味，好有嚼頭嘅。咁調味唔會話太過濃郁，仲食到魷魚嘅香味。佢呢度啲菜式咧，即係成分都係好食嘅喎。咁雞嗰邊咧，花生係脆嘅；呢邊咧，脆脆咧，都係好脆嘅喎。好好味啊！配上高油之後咧，唔單調啊，成分菜都食得到，係誠意做出品嘅。咁佢啲高油入面嘅肉咧，都係好飽滿嘅。豉汁蒸片魚四十八蚊嘅，呢度出品菜式咧真係大嘅，四十八蚊俾足一條片魚㗎。哇，喺佢連碟蒸嘅，只碟好辣手啊
，喺呢間度食飯咧，性價比係真係高噶，抵咁多街坊過嚟幫襯嘅。我哋睇一睇條鉗魚先，咁切得係比較大塊嘅，肉咧就比較厚正啦。等我試一試個味道得唔得？非常之熱嘅一道菜啊！啲肉夠曬先甜，完全冇泥味。咁我啱先試嗰嚿咧就肉位，而呢嚿咧就腩位啦，口感咧就會更加脆一啲。家常菜都做得夠曬出色喎，咁佢係蒸得啱啱好，所以個肉咧一啲都唔排噶，好嫩滑啊，都好好食啊，先四十幾蚊啫喎呢盤，份量大，肉質靚，有技巧，四十幾蚊值啊！其實三盤菜式我覺得係夠三個人過嚟食噶。攞咗啦，攞咗啦，唔該，同學，係啊，係啊，唔該，同學。多謝你嚇。啊，好嘅，好嘅。啊，好啊，好，拜拜，同學。咁今餐咧就食到呢度啦，咁暫時同你講一下嘅總結先。三款菜式咧上嚟嗰陣時係非常之滿意㗎，誒份量夠大啦，肉質咧亦都係好鮮甜嘅，但係擺凍咗之後咧，鉗苗係會有少少腥味嘅，而高油嘅口感咧係會變得冇咁大牙，所以建議咧就新鮮食。因為個菜份量比較多啊，唔好點太多菜啊。如果唔係體感係會變差嘅。如果係要揾呢種出品唔差又非常之有人情味，而且價格唔貴，環境又可以嘅話，呢間店係首選。咁我喺呢度食咗餐飯咧，就已經見到四台嘅啲爺爺嫲嫲帶住個孫過嚟誒食飯嘅，然之後咧都可以同阿經理 s o 一番嘅，係個孫同阿經理 s o 一番喎，真係非常之有人情味啊！咁飯咧就食到呢度啦，我哋繼續逛一下小北路。嗱，依家咧就賣咗單啦，真係好有人情味啊！婆婆幾十歲啦，都仲會得閒過嚟關心一下我哋食得點樣。咁我走啦，出發啦！呢間餐廳咧係真心非常之推薦嘅。咁我哋依家咧就繼續沿住小北路行。其實小北路咧真係非常之長嘅，而且沿途咧有幾條高架橋啊，導致咗要行好遠咧先有斑馬線過去對面。行到呢個路口位，往右邊睇啊！呢條小石街，雖然而家咧就已經全面翻身曬、裝修曬，應該就冇咩痕跡啦。咁但係裡面咧有一間好地道嘅粵菜餐廳嘅，叫做盧江美食。咁我哋咧就行翻出去小北路，其實對面有一條好過癮嘅巷嘅喎，叫做飛來對面巷。佢咧係廣州市個名最長嘅巷，亦都係個名最古怪嘅巷啊！而且就得嗰五十米長，話唔定仲係最短嘅一條巷。相傳咧，曾經有一間廟叫做飛來廟，向第二次鴉片戰爭時期被炸毀。因為飛來廟門前對住嗰塊空地咧，就開始有人居住，逐漸咧就成為咗一條街巷。之後就叫咗做飛來對面巷啦。但係咧，仲有一個説法嘅，係話最初期咧，呢度同啱先睇到嘅小石街咧，都係叫做小石街嘅。咁呢一段小石街住嘅咧就係窮人嘅，而對面睇到嘅呢段咧就係住有錢人。咁有錢人咧就將呢段小石街改咗做福來街。後嚟廣東才子淪民聚知道咗呢件事之後咧，就將窮人嘅呢一段小石街改名為飛來對面巷，寓意咧係有錢人嘅福氣都會飛到對面窮人呢度啊。咁喺飛來對面巷嘅隔離咧，依家係小北路小學。小北路小學咧，創辦於一九零七年，咁係一間百年老校，亦都係呢頭比較好嘅小學啦。前身咧係清朝光緒年間嘅潘越縣官立北關模範小學堂，後嚟咧又改名叫過北區第五工農子弟學校，同埋小北路小學、登峰中路第三小學。而佢門口招牌寫嘅小北路小學咧，呢五隻字係廣東省委書記林若寫嘅。咁睇完咗小學咧，我哋又繼續沿住小北路行啦。一點點，隔離咧係麗的。咁麗的咧係香港正豆雲吞麵嚟廣州開嘅店。咁係小北路一帶最好食嘅雲吞麵啦。我哋又繼續行啦。前面呢間咧小北酒家都係開咗好多年嘅茶樓啦。好耐以前咧係叫做小北魚翅酒家嘅。出品咧雖然係一般般，但係性價比好高，而且門口咧就有外賣部，可以打包點心或者係快餐。你睇下咩食啊？生肉包五蚊一六，馬拉糕五蚊一六，排骨十蚊一六，五蚊十蚊啫喎，真係好抵食
嘢。嗯。乾淨嘅樣。乾淨唔使煮啦，四粒肉球仲唔夠咩？屬於比較老式嘅茶樓，所以咧係要行樓梯上去嘅喎。嗱，用咗十蚊雞買咗四粒肉丸啦。十蚊雞四粒牛肉球，份量咧係比較大嘅。哎呀，粉熱啦，下面鋪底咧仲有腐竹添啊，有落鹽、西、葱。試下個味道得唔得先？係咪打工人嘅豪華午餐啊？咯，大係夠大粒啊，但係好似有啲蒸果龍咯，冇咩口感。而且我以為呢呢一粒粒白色嘅咧係馬體，原來唔係啊，冇咩味嘅，反正成個口感咧太過軟腍啦，已經分辨唔出嚟啦。咁慘嘅打工人午餐咧，門口嘅呢檔咧係唔推薦嘅，因為實在係有啲太慘啊。睇嚟依家咧真係不過抵食嘅啫，出品比較一般。隔離咧亦都係一間老字號，大可以美食。咁咧係做粥粉麵嘅，出品咧就不過不失咁咯。呢間咧係分店嚟嘅，總店咧係響人民北路。人民北路咧仲有一間大可以飯店，嗰間咧就比較推薦啦。行到前面呢度咧，右邊呢條街咧叫做天香街。而其實左手邊呢笪地嘅位置咧，即係同丹桂里之間啊。喺明朝時期咧，係廣東貢縣。咁古代嘅貢縣咧，即係省會鄉市嘅考場。讀書人咧都希望禪宮接貴，而禪宮咧係指天上嘅月宮，所以咧就叫做天香街啦。我哋依家咧就行翻出嚟小北路，繼續往前行。呢間咧係丙記餃子。二樓咧有得堂食嘅喎，而且消費滿廿蚊，仲可以送檸檬茶添。呢間出品嘅餃子咧係可以嘅，比較推薦。行到路口呢度，依家咧係一檔手撕雞，好多人幫襯啦。咁喺右手邊咧就係丹桂梨啦。咁喺古代咧，科舉考試及第咧就叫做接貴，所以呢度咧就叫做丹桂梨啦。比較有歷史，所以佢自己咧都有個社區簡介。咁喺丹桂里一直行入去咧，就係、是、紅橋街同埋紅桂坊。古代嘅學校咧就叫做紅，所以貢縣門前嘅石橋咧就叫做紅橋。後嚟咧係簡化寫為呢個紅嘅，寓意係紅門接貴。咁全部咧都係古人為貢縣附近嘅街巷改嘅吉利名。繼續沿住小北路行，沿途咧就有呢煲湯料嘅店啦。因為靠近嘅係市場。東村新街市以前咧係叫做登峰肉菜市場嘅，咁係小北花圈街坊買菜嘅地方。門口咧係檔燒臘店、醉街，咁係而家比較多街市有嘅燒臘鋪啦。依家咧就過咗飯市，賣到一隻不漏啊！我哋繼續沿住小北路行啦，終於差唔多行到小北路嘅盡頭啦。就會去到倉邊路同東風中路嘅十字路口啦。咁喺清朝末期咧，呢度係有一間叫廣昌龍嘅糧油雜貨店嘅。咁咧就有一個大鬧廣昌龍嘅靈異故事喎。不過咧係木語歌《陰雲樹行》嘅虛構文學故事，講述嘅咧係女鬼妙小橋對趙懷安嘅復仇故事。而現實中嘅廣昌龍創始人咧係姓黃㗎，佢咧係同《陰雲樹行》嘅作者係朋友。大鬧廣昌龍咧，只不過係朋友之間嘅玩笑。後嚟廣昌龍咧就搬咗去香港，依家廣昌龍嘅第五代傳人咧叫做黃喜潤，仲係雲南省政協港區委員。不過之後咧，大鬧廣昌龍就衍生咗好多嘅粵劇啦、電影、連續劇，所以咧就有好多人都知道呢個故事啦。咁行到盡頭咧，依家係有一間希爾頓酒店嘅喎，裝修過，環境其實幾好嘅。如果大床咧最平係六百六十六蚊，三十八方；而雙床最平咧，依家睇咧係七百七十七蚊，亦都係三十八方嘅。不過缺點咧，基本上全部房型啊都係冇窗噶。今期影片咧就到呢度啦，下期咧我哋會繼續介紹小北同埋淘金嘅美食。中意我視頻嘅話，關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜。